MX6 2 제품인데 아 근데 너무 심하게 더럽네 아 가격 15만원 어 잠깐만 이게 이게 뭐지 여기 어? 아 테이프? 오 오케이 성공 야이 메탈 기어를 보니까 이 모니터 말고 방모로 한번 게임을 해보고 싶다 야 그래 방모를 한번 구해보자 가까운 데서 찾아보자 하자가 있는 정크 아 붉은색이 출력이 안돼 색이 빠졌다 아좀 이게 정크긴 하네 아 이게 색깔이 진짜 녹색으로 나오네 아 이게 예전에 본거 같은데 어디서 이렇게 색이 빠지면 그 색깔 쪽을 출력해 주는 쪽에 납땜이 떨어지면 이렇게 된다는 걸본거 같은데 아 2만원이면 그냥 뭐 버리는 셈 치고 한번 사보자 그래 야 어쩌다 보니 이제 방목까지 오게 되었네 이 방송용 모니터 야, 이 소니의 트리니트론 방송용 모니터 이 앞에만 봐서는 괜찮은데 와 여기는 아무리 닦아도 답이 없네 야 역시 방모는 복잡하구나 비디오 입력 두개 RGB 컴포넌트 오 4대3 16대고 이렇게 변경하는 것도 있고 화면 사이즈에 비해서 진짜 정말 크네 와 화면 사이즈는 10인치도 안 되는데 자 그럼 한번 해볼까 이 BNC 단자 BNC 어댑터 끼우고 여기에는 120V라고 나와 있는데 방모는 대부분 다220 되는 걸로 알고 있는데 뭐 폭발하진 않겠지 집에 있는 트랜스가 45W 넘는 게 없으니까 되겠지 뭐 자. 자 켜보자 색깔이 뭔가 좀 이상하긴 하네 어 이게 뭐지 야이 색깔이 아 이게 흰색이어야 되는데 아 그리고 약간 노이즈도 있고 아 안되겠다 뜯어야 되겠네 우와 안에 먼지 예전에 인터넷에서 누가 고쳤다는 글을 본적 있었는데 그 모델하고 좀 다르네 잘 모르겠다 뭐 납땜 떨어지거나 그런 거 하나도 없는 것 같은데 부품이 고장 난게 맞는 것 같네 아뭐 일단 전자총 부분 좀 납땜하고 여기 트랜지스터 몇개 있는 거 납땜 추가로 한번 해보고 안 되면 뭐 버려야지 치킨 한 마리 먹었다 생각하지 뭐 아, 안 되는구나. 야, 크다. 그냥 기다렸다, 이거 살 걸. 야, 역시 뭔가 다르네. 
지금 하니까 재미는 없네 하다 보니까 이, 이 거대한 방목까지 들어오게 됐는데 그래 라즈베리파이 연결해서 한번 게임을 해보자 와 정말 크다 으아 자 지난번에 개조했던 메가드라이브 팩도 넣을 수 있고 라즈베리파이도 되는 짝퉁 메가드라이브 이걸로 한번 해봐야 되겠네 메가드라이브 사운드가 좀 떨어지긴 하지만 어차피 화면 보려고 하는 거니까 일단 메가드라이브 소닉을 먼저 한번 해보자 소닉3 역시 좋은 화질로 하니까 재밌네 야 그러면 이제 여기서 라즈베리파이 3를 한번 실행시켜 보자 자 라즈베리파이 에서 av 케이블로 한번 해보자 역시 라즈베리파이는 레트로에 있어서 없어서는 안될 기기지 정말 야. 자 그러면 어디 한번 그 시절에도 느낄 수 없었던 화질 끝판왕 레트로 화질 한번 느껴보자 이래서 레트로 매니아들은 방모를 쓰는구나 그것도 막 거의 100만원짜리 이런 방모를 쓰는 이유가 있었네 이거는 20만원 정도에 구한 14인치인데 야 100만원대 20인치 쓰는 이유가 있었네 
자 이제 마지막 오락실 게임까지 한번 해보자 야 데모 화면만 봐도 정말 박무산계 정말 보람이 있네 야. 와 정말 왜 방모방모 하는지 알겠네 그나저나 이것들을 어떻게 놔야 되나 야 이거 아직 우리집 끝판왕님한테 허락 안 받은 건데 쫓겨나진 않겠지 자 이제 레트로 마지막 단계 레트로 본고장을 가보자 자 자, 여행 준비는 다 됐고. 다카이데스. 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 